हे गाइस व्हाट्सअप कैसे हैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी दोस्तों जैसा कि आप थंबनेल पढ़ के आए हो फ्रेंड्स आज के इस सेगमेंट में हम ऐसे पेपर को देखेंगे टॉपर्स की कॉपी देखेंगे यहाँ पे कि वो ऐसे के पेपर को कैसे लिखते हैं और कैसे लिखते थे इन्हीं सीरीज़ में हम सृष्टि देशमुख की कॉपी देखेंगे जो इन्होंने 2018 में अभी जो रिजल्ट आया यू का उसमें ऑल इंडिया रैंक पाँचवीं हासिल की और इनकी जो हैंड राइटिंग है वो इतनी साफ है इतनी साफ सुथरी है कि देख कर करे आपका मन कर जाएगा कि हाँ जरूर इस कॉपी को एक बार पढ़ा जाना चाहिए ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ये देखिए आप देख सकते हो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर इनकी कॉपी है एस की है और ये देखिए एस की कॉपी है और ये भोपाल सेंटर में इन्होंने लिखा था मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं सृष्टि देशमुख ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ये सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें मूल बातें बता दूं कि इस वीडियो को स्किप करने कि भूल ना करें फ्रेंड्स और क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दों पे डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स यहाँ पे टॉपर्स की कॉपियाँ दिखाने का बस एक ही मकसद होता है जिसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न छिपा हुआ होता है फ्रेंड्स यहाँ पे होता क्या है कि जब आप देखिए इनकी कॉपियाँ तो आप और भी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं और आपको मिल जाएंगी ठीक है हर जगह मिल जाएंगी कॉपियाँ टॉपर्स की फ्रेंड्स लेकिन इनकी कॉपियों पर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है देखिए आपको हर जगह मिल जाएंगे लेकिन जो डिस्कशन इस वीडियो में हम यहाँ पे करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कॉपियाँ आप तो देख तो आप खुद भी लेंगे लेकिन इस पर डिस्कशन बहुत जरूरी है फ्रेंड्स होता क्या है कि मैं आपको थोड़ा बेसिक बता दूँ यूपीएससी में क्रैक करने का यू क्रैक करने का आज मोटे तौर पर जो फ्रेंड्स ऑल इंडिया रैंक वन टू ये जितने भी हैं ये लोग जितने भी टॉप कर रहे हैं उनकी एक ट्रिक है आज की डेट में वो अपने जो स्ट्रैटी है वो कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हो कि यू का पर कुल मिला के 2025 नंबर का होता है ठीक है 2025 का ठीक है फ्रेंड्स अभी मैं ये इनकी कॉपी पे डिस्कस करूंगा इन्होंने कैसे कैसे लिखा लेकिन आपको एक स्ट्रेटजी बता दूं कि आप यूपीएससी में सिलेक्शन ये जो एससी का पेपर है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ऑप्शनल एस इस तरह का पेपर ठीक है फ्रेंड्स अब देखिए फ्रेंड्स ये जो आपका पेपर है एस का पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है फ्रेंड्स ये आपका टू मार्क्स का होता है ठीक है 250 नंबर का ये आपका आ, पेपर होता है ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स ये 250 नंबर और जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो ऑप्शनल पेपर होता है वो 500 नंबर का होता है ठीक है ऑप्शनल कितने नंबर का होता है फ्रेंड्स 500 नंबर का होता है ठीक है अब ऑप्शनल 500 नंबर का है और ये जो आ, आपका आ, ये आपका ऐसे ढाई नंबर का है कुल मिला के आपके कितने हो गए साढ़े नंबर हो गए ठीक है फ्रेंड्स अब देखिए ऑल इंडिया रैंक वन गणेश कटारिया ने खुले तौर पर खुले मंच पर उन्होंने कहा था कि मैंने जीएस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया अपने जो ऑप्शनल पेपर है उसे खुले तौर पर ध्यान दिया क्योंकि फ्रेंड्स ये साढ़े सात सौ नंबर ये दोनों पेपर मिला के साढ़े सात सौ नंबर के हो जाते हैं और जो टॉपर्स हैं जो टॉप करते हैं वो ग्यारह नंबर पर टॉप कर जाते हैं ऑल इंडिया रैंक वन टू पे बैठने वाले 1100, 1150 सौ इससे अधिक नहीं ग्यारह तो बहुत अधिक बता दे रहा हूँ टीना डाबी के समय 1050 के आसपास दस सौ के आसपास हुआ करता था मतलब टॉप करने वाले 2025 नंबर में दस सौ हजार ग्यारह सौ नंबर अगर आप लाते हो तो टॉप कर जाते हो ठीक है तो ये मेन फोकस आपका एस जैसे पेपर्स पे होना चाहिए एस हो गया ऑफ्टल इन दो को आप अगर अच्छे से बना के चल रहे हैं ना कि भैया हमें इसमें मार्क्स गेन करना है जीएस को भी पढ़े जीएस को भी पढ़े लेकिन जो आपकी स्ट्रैटी होनी चाहिए यहां से आपको नंबर अधिक से अधिक गेन कर लेना है ताकि आपको ये जो मार्क्स हैं वो आपको अंतिम लिस्ट में और अच्छी रैंक दिलाने में बहुत ही मददगार साबित होते हैं और कनिष्क कटाया खुले तौर पर खुले मंच पर ये हरदम कहते हुए नजर आए हैं और इसी प्रकार से अक्षर जैन भी लगातार कहते हैं भैया मैंने तो जीएस पे ज्यादा टाइम दिया नहीं मैंने तो अपने ऑप्शनल पे पूरा टाइम अपने ऑप्शनल जैसे सब्जेक्ट पे दिया इस तरह के सब्जेक्ट पे हमने अधिक से अधिक टाइम दिया ठीक है फ्रेंड्स तो ये ये जो मार्क्स हैं ये आपको डिसाइड करेंगे ठीक है फ्रेंड्स तो आपके साढ़े सात सौ नंबर की ये दोनों ही पेपर आपके साढ़े सात सौ नंबर के होते हैं और अब मैं आपको एस की रूपरेखा बता देता हूँ इसमें क्या होता है कि दो सेक्शन होते हैं एस में सेक्शन वन सेक्शन ए और सेक्शन बी ठीक है सेक्शन बी दो सेक्शन होते हैं जिनमें सेक्शन ए में चार एस टॉपिक होते हैं एससे के और सेक्शन बी में भी चार टॉपिक पूछे जाते हैं एससे के ठीक है इन दोनों सेक्शन में से एक एक चार में चार एससे में से एक एससे सेक्शन ए से लिखना होता है और चार एससे में से सेक्शन बी में से एक एससे इसमें से लिखना होता है सेक्शन बी से ठीक है फ्रेंड्स अब 125 नंबर के एक ऐसे यहाँ 125 नंबर का सेक्शन ए से होता है 125 नंबर का सेक्शन बी से होता है मतलब 
दोनों सेक्शन मिला के दो नंबर के हिस्से के पेपर होते हैं ठीक है ठीक है फ्रेंड्स तो ये जो पेपर है एस का पेपर इसमें अधिक से अधिक मार्क्स लाने की कोशिश करें अब देखिए दोस्तों बहुत से लोग क्वेश्चन मार्क कर रहे थे कि ये जो एस का पेपर है वो तो बहुत ज़्यादा वो है आपका हिंदी मीडियम वाली की कॉपी आप नहीं दिखा रहे हो इंग्लिश मीडियम फ्रेंड्स जो ये माध्यम है वो सिर्फ एक जरिया है ठीक है एक जो जरिया है सिर्फ आपको लिखने का ठीक है अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे लेकिन सबसे पहले हम बढ़ते हैं इनके एस की कॉपी की तरफ ठीक है इन्होंने कैसे लिखा ठीक है हम बढ़ते हैं देखिए विजन आई एस की में इन्होंने अपना टेस्ट दिया था मॉक टेस्ट दिया था देखिए इन्होंने सबसे पहला एक ऐसे लिखा था ये सबसे पहला ऐसे इनका है मैं बता दूँ देखिए सबसे पहला ऐसे है चाइल्ड लेबर ए नेसेसरी एवेल और जेस्ट पेन एवेल ठीक है जो बाल मजदूरी कराई जाती है क्या वो आवश्यक है या फिर आवश्यक बुराई है या फिर जेस्ट प्लेन एवेल इस तरह के टॉपिक यहाँ पर पूछे गए थे ठीक है फ्रेंड्स तो इन्होंने देखिए शुरुआत कहाँ से की है इन्होंने इस टॉपिक की शुरुआत मतलब इस ऐसे के लिखने का शुरुआत इन्होंने देखिए ये यहाँ से शुरू किया है देखिए इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे ये क्या इन्होंने क्या किया एक पोम पोयम कोट किया है यहाँ पे एक पोयम इन्होंने पोयम से शुरुआत की है एक पोयम लिख कर, मतलब आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप किसी एक पंक्ति से शुरुआत कर देंगे मतलब इस एक कविता से शुरुआत आप भी कर सकते हैं ठीक है जिस तरह से और कविताएं ऐसे के पेपर में आपको कविता तो रटी जानी चाहिए ठीक है कविताएं छोटी छोटी चार चार लाइन की पांच लाइन की आपको हर टॉपिक चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक हो चाहे वो आपका चाइल्ड लेवर से हो चाहे वो आपका मतलब किसी भी टॉपिक से रिलेटेड ऐसे पूछा जाए हर टॉपिक से यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए एस पंक्तियाँ रटी होनी चाहिए हिंदी मीडियम वालों को या इंग्लिश मीडियम किसी भी माध्यम से आप तो आपको वो पोएम की मतलब पोएम की कविताओं की पंक्तियाँ आपको याद होनी चाहिए कि आप लगातार कोट कर सको ऐसे में ठीक है ऐसे में एक अच्छा जरिया है ये मार्क्स गेन करने का जो एग्जामिनर पर इफेक्ट पड़ता है अच्छा यहाँ पे क्या उस पर यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर ठीक है जब वो कॉपी चेक करता है ठीक है फ्रेंड्स तो उन्हें इन्होंने भी शुरुआत यही पोएम से की है देखिए इन्होंने लिखती क्या है कि वर्किंग विथ टूल्स एंड टी गव्स द लिटिल हैंड्स मूव एवरी डे फॉर नीड एंड फॉर सर्वाइवल ठीक है दे आर रेडी टू वॉक एवरी वे सम हैव एन एलैंग सिस्टर सम हैव मदर टू गेट होम ए पैनिक टू गेट बीटन बाई द अदर डू दीज काइंड नो दे आर लूजिंग देयर चाइल्ड हुड ठीक है ये यहाँ पे एक कहीं ना कहीं चोट भी किया है चाइल्डहुड पर ठीक है मतलब जो लेबर चाइल्डहुड है उस पर चोट किया है तो इन्होंने यहाँ पे ऐसे की शुरुआत इन्होंने एक पोयम से कर दी मतलब आप हिंदी में पंक्तियों से कर सकते हैं ठीक है अब देखते हैं देखिए फ्रेंड्स इन्होंने शुरुआत पोयम के बाद यहाँ पे डायरेक्ट फैक्ट रख दिया कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ यू मतलब यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट इन्होंने रख दी कि देर आर अराउंड थर्टी मिलियन चाइल्ड लेबर इन इंडिया इन फाइव टू एटीन ईयर्स एज ग्रुप मतलब पाँच से अट्ठतीस मिलियन से अधिक यहाँ पे जो बाल मजदूर है भारत में वो पाँच से अट्ठारह वर्ष के बीच के ग्रुप में आते हैं ये यू यू एन की रिपोर्ट इन्होंने डाल दी फैक्ट तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है फ्रेंड्स कि जो फैक्ट आधारित चीज़ें होती हैं उसका ऐसे में काफ़ी रोल इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है ठीक है आपको फैक्ट याद होने चाहिए जैसे आप अगर किसी भी टॉपिक पर लिख रहे हो या फिर महिलाओं के टॉपिक पर लिख रहे हो यहाँ पे ये तो चाइल्ड का टॉपिक है चिल्ड्रन लेवल लेवर का टॉपिक है तो यहाँ पे चिल्ड्रन लेवर से आपको फैक्ट आधारित चीज़ें डालनी पड़ेंगी किसी भी टॉपिक जैसे आप महिलाओं पर लिख रहे हैं या फिर आप किसी किसी भी चीज़ पर या फिर आप आई पर लिख रहे हैं जो ऐसे है तो आपको किसी भी टॉपिक पर आपको लिखना है उस पर फैक्ट आपको याद होने चाहिए और फैक्ट से क्या होता है फ्रेंड्स जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एग्जामिनर पे एक अच्छा असर पड़ता है फैक्ट ठीक है जैसे कि इन्होंने अकॉर्डिंग टू द मतलब यूएन की रिपोर्ट डाल दी कि ये रिपोर्ट है यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब दो, देखिए दोस्तों रिपोर्ट तो लगातार बहुत सी रिपोर्ट आती हैं छोटे छोटे संस्थाएं भी रिपोर्ट जारी करती हैं तो आपको रिपोर्ट पर बहुत सारे हर हर जगह के रिपोर्ट को आपको याद करने की जरूरत नहीं है ठीक है जो मतलब जो ट्रस्टेबल यहाँ पे संस्थाएं हैं उन जो रिपोर्ट वो जारी करती हैं जैसे कि यूएन हो गया ठीक है इस तरह की जो इंडेक्स जारी करते हैं ऐसे ट्रस्टेबल जो इंस्टीट्यूशन है संस्थाएं हैं उनकी रिपोर्ट आप याद कर लें ठीक है वो ऐसे में डालना बहुत ज़रूरी होता है ठीक है तो इन्होंने यहाँ से शुरू कर दिया ठीक है फिर इन्होंने आगे बढ़ती हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं देखिए एक फैक्ट इन्होंने और डाला है तो इस देखिए फिफ्टी क्या लिखती हैं ये देखिए लिखती हैं ये कि फिफ्टी बीग एन agriculturally uh, dominant country it is natural that more than 50% of child labor is concentrated in the farm sector matlab 50% se adhik 
बच्चे यहाँ पे जो बाल मजदूर है वो इस फॉर्म सेक्टर में यहाँ पे डाले जा चुके हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों मतलब ये देखिए लिखने का जो लहजा है ये इस प्रकार से है ठीक है अब देखिए कंपेयर एक बार कंपेयर करने की भी बात आती है कि मतलब आप अगर आप किसी चीज़ को लिख रहे हैं ऐसे को लिख रहे हैं जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया इससे पहले शायद बताना भूल गया कि जो आपकी शब्द सीमा है ऐसे कि वो हज़ार से बारह सौ शब्दों के बीच में आपको लिखना होता है ठीक है हज़ार से बारह सौ शब्दों के बीच में आपको इसका ऐसे लिखना होता है ठीक है तो ये आपको देखना होगा कि हज़ार से बारह सौ शब्दों में आपको सारी चीज़ें कवर कर दी नहीं चाहिए ठीक है ऐसे इसीलिए निबंध नाम ही निबंध है क्योंकि आपको यहाँ पे लंबा लिखना होता है और ऐसे की जो टॉपिक पूछा गया है उसमें उसके हर आयाम को कवर कर दिया जाना चाहिए ठीक है फ्रेंड्स तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं इन्होंने और क्या क्या डाला है ठीक है देखिए यहाँ पे और बहुत सी चीज़ें इन्होंने डाली हैं इसी के आधार पर और जो भी फैक्ट इन्होंने ये डाला है देखिए ये लिखती हैं लिखती हैं कि ए ए क्लोजर लुक एट प्रिविलियंस ऑफ चिल्ड चाइल्ड लेबर सोज दैट जस्ट फाइव स्टेट इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू अराउंड फिफ्टी परसेंट ऑफ इंसिडेंस मतलब ये जो चाइल्ड लेबर की बात है उसमें ऐसे पाँच राज्य हैं भारत के कुल पाँच ऐसे राज्य हैं जो मतलब कुल जो चाइल्ड लेबर होता है उसका पचास फीसदी इन पांच राज्यों में होता है किसकी बात की गई है कौन कौन से इन्होंने दिया है यूपी दिया है महाराष्ट्र दिया है मध्य प्रदेश दिया है बिहार दिया है आंध्र प्रदेश दिया है ठीक है और ये ये फैक्ट आधारित जो ये फैक्ट है ये इन्होंने डाला और देखिए कितना अच्छा हाँ फिगर का भी इस्तेमाल अगर आप कर सके देखिए चाइल्ड लेबर की जो रिपोर्ट डाली है इसमें इन्होंने फिगर इंडिया की गंटी बना दी और ये पाँच राज्यों को यहाँ पे क्या कर इंडिकेट कर दिया कि ये राज्य यहाँ है ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ इस तरह से पाँच राज्यों को यहाँ पर एक अच्छा लगता है चूँकि इन्होंने यहाँ तो बता दिया यहाँ तो बता दिया कि ये ये स्टेट है लेकिन यहाँ पर फिगर के माध्यम से यहाँ डायरेक्ट इन्होंने डाल दिया कि ये देखिए इंडिकेट कर दिया ये स्टेट है ये स्टेट है ये स्टेट तो एग्जामिनर पर क्या होता है कि एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है और ये देखिए आप इन्होंने प्रॉपर लिख भी दिया कि चाइल्ड लेबर हॉटस्पॉट फ्रेंड्स बहुत से लोग हमारे यहाँ पे मेल कर रहे हैं मैं आपको आगे इनकी कॉपी दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे कि ऐसे लिख कर भी हमें ऑफिशियल में हमारी ई मेल आई मेल कर रहे हैं और उसके बाद क्या है कि ऑफिशियल ई मेल आई पे और एंसर राइटिंग भी कर रहे हैं तो उनका रिवर्ट उनका जवाब तुरंत दिया जाता है हमारी टीम की तरफ से और बहुत अच्छा कुछ लोग पिछली बार यहाँ पे हमने कनिष्क की कॉपी डाली थी कनिष्क कटाजा की तो उनके जो लिखने का जो उनका प्रक्रिया था जो टेक्निक था वो भी लोगों ने अडॉप्ट किया उस तरीके से लोग अब लिख कर हमें मेल कर रहे हैं जो कि अच्छा एक जरिया है एक अच्छा तरीका अब लोग अपना रहे हैं ठीक है फ्रेंड्स जो लोग बहुत ही बहुत अधिक संख्या में नहीं लेकिन बहुत से लोग ऐसे हमें मेल कर रहे हैं लेकिन फ्रेंड्स अगर आप भी यूपीएससी में वाकई में सिलेक्शन चाहते हैं तो लिखना शुरू कर दें फ्रेंड्स फ्रेंड्स ही आपका ऐसे हो गया आंसर राइटिंग होगा लिखकर आप यहां पे हमें मेल करना ना भूलें फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं ऐस सिर्फ ऐसे ही करना कि भैया आई बनना है ठीक है आई तो सभी को बनना है एक अच्छी जिंदगी किसे नहीं जाना चाहिए होती है एक अच्छा एक बेहतरीन जिंदगी किसे नहीं चाहिए होती है ठीक है फ्रेंड्स सभी चाहते हैं कि हाँ मैं गाड़ी से उतरूँ और लंबी सी लगातार फोर्स का काफिला हमारे पीछे हमारे आगे खड़ा हो हमारे चारों ओर हम मैं फोर्स के इर्द गिर्द घूमता रहूँ सभी चाहते हैं ठीक है कौन नहीं चाहता कि एक अच्छी नहीं तो आई एस पेरेंट्स तो हर कोई बनना चाहता है हर कोई आई एस एस्पेरेंट है जो इसकी इच्छा रखता है कि भैया हमें तो प्रशासन में जाना है नीली लाल बत्ती सरकारी गाड़ी मुझे मिलेगी ये वो हर कोई चाहता है लेकिन फ्रेंड्स इस पर काम करने बहुत कम ही लोग इस पर काम करते हैं जो लोग हमें मेल कर रहे हैं वो लोग उनसे पूछे जो अपने आंसर राइटिंग लिख कर मेल कर रहे हैं उनसे पूछिए ठीक है बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पर अच्छा लिख रहे हैं और मेल कर रहे हैं अगर आप अभी तक लिखना चालू नहीं किए हैं तो प्लीज लिखना शुरू कर दें आई ए सिर्फ यहाँ पे ये यूपीएससी की परीक्षा सिर्फ सोच कर नहीं कि भैया हमें पकड़ना है हमें करना है अब देखिए बहुत से लोग कहते थे कि हमारे पास पैसे नहीं है फ्रेंड्स अब हमने जैसा यूपीएससी आई ए सी यहाँ पर ऑनलाइन यहाँ पे हमने प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया है तो यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी बनती है आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप लिख कर इसे मेल करो ठीक है सपने मत देखो उस पर काम भी करो ठीक है तो ये चीज़ें आपको करना पड़ेगा ठीक है फ्रेंड्स तो और देखिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे देखिए अब हाँ एक बात और है इनकी कॉपी में मैंने यहाँ पे एक और बात नोटिस की और हर कॉपी हर कॉपी में ये चीज़ें होनी चाहिए कि आपकी जो जैसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट आधारित चीज़ें उसे अंडरलाइन करना ना भूलें ठीक है जैसे आपने किसी इम्पॉर्टेंट टर्म का यूज किया है ठीक है इम्पॉर्टेंट टर्म इन द सेंस कि किसी महत्वपूर्ण शब्द का यूज किया है उसे आप अंडरलाइन देखिए अंडरलाइन करना ना भूलें देखिए 
इन्होंने भी अंडरलाइन लगातार इन्होंने अंडरलाइन किया है ठीक है जैसे यहाँ पे इन्होंने किया है कि इकोनॉमिक कंपल्सेशन ये देखिए यहाँ पे इन्होंने अंडरलाइन किया है तो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को यहाँ पे अंडरलाइन करना ना भूले ठीक है पोटेंशियल पुल देखिए लगातार इन्होंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है दलित ऑफ ट्राइब्स देखिए अब देखिए फ्रेंड जब चाइल्ड लेवर की बात आती है ठीक है या फिर किसी मुद्दे को हर आयाम उसमें कवर होने चाहिए चाहे वो राजनीतिक आर्थिक सामाजिक हर आयाम उसमें कवर होने चाहिए अब आपको अगर कोई आपको नॉर्मल लिखने को कहे भैया चाइल्ड लेवर पर लिख कर दिखाओ मतलब बाल मजदूर पर लिख कर दिखाओ तो आपका क्या घूमेगा सिर्फ सर कि भैया इस पर क्या बोलते हैं इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं और जो चाइल्ड लेवर पर यहाँ पर बच्चे बहुत अधिक इसमें लगे हुए हैं ये हटना चाहिए वो हटना चाहिए हटना चाहिए लेकिन आपको फ्रेंड्स हर देखिए जैसा कि ये लिखती हैं देखिए ये लिखती हैं कि दीज इंसिडेंट्स आर मोर कॉमन इन मर्ज को क्या लिखा हुआ मर्जिनाइज हाउस होल्ड लाइक दैट ऑफ दलित एंड ट्राइब्स देखिए इन्होंने लिखा है कि दलितों और ट्राइब्स में ये जो चीज़ें हैं बाल मजदूर जैसी परिस्थितियाँ बाल मजदूरी जैसी स्थितियाँ ये दलित और ट्राइब्स जैसे समाज में अधिक है वहाँ के बच्चे दलित और ट्राइब्स के बच्चे अधिक से अधिक इसमें फोर्स किए जाते हैं इसमें यहाँ पे डाले जाते हैं फोर्स करके ठीक है तो इन्होंने इस तरह की चीज़ें फैक्ट आधारित चीज़ें दी गई हैं इसी के साथ साथ दोस्तों देखिए एल मैरिज की बात इन्होंने की और अंडरलाइन किया है कि जो पहले विवाह कर दिया जाता है समय से पहले विवाह कर दिया जाता है बच्चों का या लड़कियों का ये भी एक रीज़न है ठीक है तो ये देखिए इन्होंने यहाँ पे यहाँ से तो इन्होंने ये देखिए सामाजिक स्थिति का बताया कि किस तरह से समाज में दलित और ट्राइब्स इस तरह की चीज़ें हैं और इन इनके बच्चे अधिक से अधिक इसमें जल्दी से जल्दी डाल दिए जाते हैं ठीक है इसी के प्रकार से आप देखिए यहाँ पे इन्होंने इकोनॉमी की भी बात शुरू कर दी फिर अगले पैरा से इंडियन इकोनॉमी इफेक्ट होती है तो सामाजिक मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि इकोनॉमिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हर पहलू एक ऐसे में कवर होने चाहिए उस ऐसे में किस प्रकार से वो जो टॉपिक है ऐसे का वो किस प्रकार से हमारे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक इस तरह के पहलुओं को इफेक्ट करता है ठीक है वो हर ऐसे में यहाँ पे कवर होनी चाहिए ठीक है जैसा कि इन्होंने किया है ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आप भी यहाँ पे लगातार हमें मेल करके यहाँ पे अपने आंसर दे सकते हैं ठीक है देखिए इन्होंने कैलाश सत्यार्थी का भी जिक्र किया है देखिए देखिए फ्रेंड जो करंट की चीज़ें हैं कभी ऐसे ऐसा नहीं होता है कि भैया हम जो करंट में पढ़ रहे हैं वो नहीं जो करंट की चीज़ें हैं वो लगातार पढ़नी चाहिए देखिए इन्होंने नोबल लेक्चरल कैलाश सत्यार्थी की भी बात कही है जो कैलाश सत्यार्थी जो बच्चों के लिए यहाँ पर काम करते आए हैं उन्हें नोबल पुरस्कार भी मिला है और मलाला के साथ उन्होंने उन्हें भी नोबल पुरस्कार मिला था और फ्रेंड्स उनका भी जिक्र किया है कि किस प्रकार से उन्होंने रेस्क्यू किया बच्चों के लिए रेस्क्यू करते हैं और ऐसी बहुत सी संस्थाएं एनजीओ भी काम कर रही हैं इस तरह की चीज़ें हर टॉपिक को यहाँ पे हमें डालना होगा ठीक है देखिए इन्होंने दिस देखिए लगातार इन्होंने जिक्र किया है ठीक है फ्रेंड्स फ्रेंड्स तो ये ये चीज़ें देख देख सकते हैं आप कि अब यहाँ पे आता है कि क्या हमें देखिए एक पोर्शन उठता है कि क्या हमें सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही लिखनी चाहिए क्या पॉजिटिव चीज़ें ऐसे में नहीं जानी चाहिए तो फ्रेंड्स एक ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव हर आयामों से भरा होता है ठीक है इसमें नेगेटिव चीज़ों के साथ साथ आपको पॉजिटिव चीज़ें भी डालनी पड़ेंगी ठीक है पॉजिटिव चीज़ें डालने का मतलब जैसा कि मैंने अभी पहले ही दिखाया कि इन्होंने अभी तक तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे नेगेटिव बातें कि इतने लेवल पर हैं इन्होंने जैसा कि सृष्टि जैन देशमुख की कॉपी में हमने आपने देखा ठीक है अब आपको देखिए बहुत से ऐसी चीज़ें भी हैं कि ये देखिए हंडर देखिए इन्होंने देखते हैं हम नॉन ट्रैफिकिंग बैरियर देखिए लगातार इसमें पॉजिटिव चीज देखिए एन के भी किस तरह से एन की भूमिका है एन की भूमिका ये जो पॉजिटिव चीज़ें इन्होंने लिखी हैं कैलाश सत्यार्थी के बारे में लिखा उन्होंने किस तरह से काम किया और किस तरह से बच्चों पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे चाइल्ड लेबर के लिए काम कर रहे हैं और छुड़ा रहे हैं तो ये पॉजिटिव चीज़ें भी आगे ऐसे में जानी चाहिए ठीक है फ्रेंड ये देखिए ये देखिए ये लगातार फैमिली प्लानिंग की बात आगे की गई है देखिए लंबा लगातार लंबा ऐसे लंबा है और अंत में इन्होंने क्या लिखा है अंत जो है आपका अंत होना चाहिए जो वो आपका एक कहीं ना कहीं आप कह दो कि एक पंक्ति से भी आप अंत कर सकते हो कंक्लूजन जो है आपका जो निष्कर्ष है वो आप किसी कविता से या फिर किसी पोयम से ख़त्म कर सकते हो जो कि इन्होंने यहाँ पे किया ठीक है पोयम से ख़त्म कर सकते हो ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो आपका एक निबंध जो ऐसे होना चाहिए वो उसमें आप कभी भी आप ये मत डालो भैया कि मैं क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर निबंध की पहले भूमिका हेडिंग डाली हिंदी में लिखते हो फिर ये डैश किया फिर लंबा लिखा 
फिर रूप रेखा डाला बिल्कुल नहीं बिल्कुल हरगिज नहीं आपको कोई हेडिंग डालनी नहीं आपको अपने मन में बना लेना है भैया कि मैं हम यहाँ पे अभी यहाँ पे इसका क्या अब इसकी भूमिका डाल रहे हैं और हेडिंग फेडिंग नहीं पड़ेगा ठीक है डायरेक्ट वो लिखते चले गए और निष्कर्ष में भी निष्कर्ष नहीं डालेंगे ठीक है आपको अंततः वहाँ पे पैरा चेंज करते रहना है ठीक है ठीक है पैरा चेंज करते करते यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड में चलना चाहिए कि अब हमको कंक्लूजन लिखना है कंक्लूजन लिखना है तो हमें पैरा चेंज करना होगा तो ये चीज़ें आगे आपको प्रोसीड करनी होंगी ठीक है फ्रेंड्स अगला ऐसे ये लिखती हैं कि आशियान इंडिया के ऊपर है कि इमर्जिंग चैलेंजेस टू शेयर वैल्यूज एंड कॉमन डिशनिटी ठीक है ये इन्होंने मतलब आसियान इंडिया पे लिखना है कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं इस पर आसियान इंडिया के बारे में वो लिखना है ठीक है तो इन्होंने देखिए शुरुआत कहाँ से की अगले ऐसे की शुरुआत कहाँ से कर दी देखिए दोस्तों ये इन्होंने शुरुआत कर दी द रिपब्लिक डे ऑफ 2018 फॉर इंडिया ऑन 26 जनवरी वाज हिस्टोरिक डे ऑन इन इट मतलब जो 2018 का जो यहाँ पे गणतंत्र दिवस मनाया गया है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन था क्योंकि बट वॉट मेड इट मोर स्पेशल मतलब क्यों रीज़न ये इसके पीछे इन्होंने ये दिया कि जो यहाँ पे हमारे नेबरहुड कंट्रीज़ हैं मतलब हमारे आस पड़ोसी कंट्रीज़ हैं जैसे हो गया म्यांमार हो गया मलेशिया हो गया इंडोनेशिया और सिंगापुर वियतनाम हो गया और कंबोडिया थाईलैंड इस तरह के जो कंट्रीज़ के हेड थे वो यहाँ पे हमारे जो गणतंत्र दिवस में उन्होंने शरीक किया तो शुरुआत इन्होंने यहाँ से कर दी ठीक है अब बिल्कुल यहाँ पे देखिए एक ऐसे तो आपने पहला चाइल्ड लेवल पे देखा जिस पे उन्होंने डिस्कस किया कि उन्होंने फैक्ट से चीज़ें शुरुआत कर दी ठीक है फैक्ट से चीज़ें यूएनओ के जो फैक्ट यूनाइटेड नेशन का है चाइल्ड लेवल को लेकर उस पर वहाँ से इन्होंने शुरुआत कर दी लेकिन जो दूसरा दूसरा ऐसे है वहाँ से उन्होंने फैक्ट नहीं तो कहने का ये मतलब है कि आपको यहाँ से ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है कि आपको फैक्ट से ही चीज़ें शुरू करनी है आप कहीं से भी चीज़ें शुरू कर सकते हैं चाहे वो जैसे यहाँ पे गणतंत्र दिवस के बारे में से शुरू कर दिया इन्होंने ठीक है आसियान देशों की बात थी तो गणतंत्र दिवस से तो कभी ऐसा नहीं है कि आपको फैक्ट से ही शुरू करना आप ऐसे कहीं से भी शुरू कर सकते हैं चाहे वो फैक्ट से शुरू कर सकते हैं या किसी बातों से शुरू कर सकते हैं या किसी पंक्ति से शुरू कर सकते हैं मुझे लगता है कि आप कभी शुरुआत जब ऐसे की करें तो अच्छी से पंक्ति थोड़ी सी दो से तीन चार लाइन की आप डाल दो तो वो काफ़ी अच्छा एग्जाम पर पड़ता है ठीक है फ्रेंड तो ये आपको चीज़ें देखनी होंगी देखिए हैंड राइटिंग हाँ बात आती है हैंड राइटिंग की फ्रेंड्स हैंड राइटिंग इतना ही रखो कि सामने वाला एग्जाम आसानी से पढ़ सके प्रेशर ना जाए उसके माइंड पे ठीक है कि ये क्या लिखा है ठीक है और चीज़ें अंडरलाइन करना ना भूले ठीक है फ्रेंड्स तो ये रही बातें और बहुत से लोग लगातार कह रहे थे कि भैया आप इंग्लिश मीडियम वालों की कॉपी कैसे हिंदी मीडियम वाले कैसे कर पाएंगे तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ फ्रेंड्स की जो कॉपी है जो माध्यम है लिखने का अब देखिए आसियान के ऊपर अगर यू ने पूछा दो में पूछता है ऐसे लिखने का सपोज कर लेते हैं आसियान के ऊपर तो आसियान के ऊपर ऐसा थोड़ी ना कि भैया कि हिंदी मीडियम वालों को दूसरा पेपर दूसरा टॉपिक दिया जाएगा लिखने के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों को आसियान से हटकर कुछ दिया जाएगा लिखने को बिल्कुल नहीं टॉपिक तो सेम वही रहता है ना बस माध्यम मतलब लिखने का जरिया लिखने का जो आपका तरीका लैंग्वेज ही तो है लैंग्वेज ही तो है मतलब कि आप हिंदी में लिखोगे वो इंग्लिश में लिखेंगे लिख तो रहे सेम टॉपिक ना जो तथ्य जो उसमें पढ़ेंगे वो तो सेम ही पढ़ेंगे ना वैसे ही चीजें लगा नियर अबाउट पढ़ेंगी ना उसी के आसपास तो फ्रेंड्स ये जो लैंग्वेज और भाषा जो जैसे हिंदी में हमने इंग्लिश में हमने लैंग्वेज कह दिया और हिंदी में भाषा कह दिया ठीक है आप किसी चीज़ को आप लिख रहे हो तो कहोगे कि भैया कैसी भाषा यूज कर रहे हो और मैंने कह दिया कैसी लैंग्वेज ठीक है तो दोनों सेम है ठीक है ऐसा कुछ नहीं है तो कहने का मतलब यह है कि ये जो फॉर्मेट आंसर का फॉर्मेट जो एस का फॉर्मेट हमने आपको दिखाया वो फॉर्मेट और तथ्य अंदर की चीज़ें वही रहेंगी लेकिन उसका अनुवाद हिंदी में हो जाता है ठीक है तो आपको हिंदी में करना तो चीज़ें सारी फ्रेमिंग सारी जैसे चीज़ें की गई हैं वैसे हिंदी में भी ही की जाएंगी चाहे वो इंग्लिश का ऐसे इंग्लिश में लिखा गया हो चाहे वो हिंदी में लिखा गया अब वो हिंदी वाली चीज़ें भी वैसे ही की जाएंगी जैसे इंग्लिश में हिंदी में अगर लिखा है तो इंग्लिश में भी लग, वैसे ही वैसे ही फ्रेमिंग होगा ठीक है तो इसमें कोई अलग बात नहीं होती है तो दोस्तों ये तो रही बात है और जो मैंने सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में बताया फ्रेंड्स कि आप कृपया कर के कि आप अपने ऑप्शनल एस जैसे दो सब्जेक्ट पर फोकस अधिक से अधिक फोकस करें ऑप्शनल और एस जैसे सब्जेक्ट पे क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके गेम चेंजर है यूपीएससी के रैंक चेंजर गेम चेंजर लिस्ट में लाना हर तरह की यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये अचूक उपाय है यूपीएससी की अंतिम लिस्ट में अच्छी रैंक पर लाने के लिए आपको एस और ऑप्शनल पर पूरा फोकस करिए फ्रेंड्स देखिए पाँच
ये इन साढ़े सात सौ नंबर में आपने साढ़े चार सौ से ऊपर पाँच सौ से ऊपर अगर आपने गेन कर लिया वैसे तो नहीं होता है बहुत अधिक मैंने बोल दिया लेकिन इसमें अधिक से अधिक गेन करने की कोशिश कीजिए और वो जो जीएस का पेपर होता है ना फ्रेंड्स आपके जीएस का कितने कितने पेपर होते हैं जीएस के एक दो तीन चार जीएस पेपर वन टू थ्री फोर ठीक है अब ये ढाई ढाई पाँच ढाई ढाई पाँच ये हजार नंबर के चार पेपर होते हैं जीएस के और इसमें पता है आपको कितना मिलता है हजार में टॉपर्स भी कितने ला पाते हैं साढ़े पाँच सौ साढ़े चार सौ ऐसे ही साढ़े चार पाँच सौ के बीच में टॉपर्स इन हजार में ला पाते हैं तो फ्रेंड्स इसमें मार्क्स गेन करना बहुत ही टेढ़ी खीर होती है ठीक है अब अगर यहाँ से आपने जी पेपर में कम भी गेन किया ना और एस और जी ऑप्शन में आपने अधिक गेन किया कनिष्क कटारिया क्यों खुले तौर पर कह रहे हैं उनकी मार्क्सिट देखियो आप उनकी मार्कशीट में क्या है ना कि उन्होंने ऑप्शनल में इतना गेन किया है कि और जीएस के मार्क्स पता ही नहीं चलते ठीक है जीएस में आप फोकस कीजिए अच्छे से फोकस कीजिए लेकिन अधिक से अधिक मार्क्स आप ऑप्शनल और जी एस में निकाल लेते हैं तो आपको रैंक अच्छी रैंक लाने से यूपीएससी में कोई नहीं रोक सकता आपको आई मिलने से कोई नहीं रोक सकता फ्रेंड्स एक नंबर का गेम होता है पॉइंट मार्क्स का गेम होता है एक नंबर से भी कम का गेम होता है आपको आई एस मिल जाता है आपको आई और आई ठीक है और आई आर एस ठीक है एक एक नंबर का पॉइंट पॉइंट नंबर के गेम से आपको क्या हो जाता है गेम चेंजर हो जाता है एक नंबर कोई कम पाया तो आई एस आई पी एस मिल गया और उसी से एक नंबर कुछ कोई ज्यादा मिला तो आई एस मिल गया एक एक नंबर पॉइंट पॉइंट नंबर का गेम का यहाँ पे गेम है फ्रेंड्स तो आपको आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी और आप एस से हैंड एंसर राइटिंग इसी प्रकार से करेंगे जैसे टॉपर्स लिखते हैं सृष्टि जन देशमुख की कॉपी दिखाने का यही कारण था चूंकि वेबसाइट पे अदर वेबसाइट पे आपको लगातार बहुत सी ऐसी कॉपियाँ टॉपर्स की मिलेंगी लेकिन ये डिस्कशन इसलिए जरूरी हो जाता है टॉपर्स की कॉपी तो हर कोई देखता है लेकिन उस पर काम करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स आपको इस कॉपी से क्या होगा कि आप चीज़ों को सीखें आप चीज़ों को वहाँ से कर, कुछ अचीव करना सीखें ऐसा नहीं कि भैया कॉपी देख लिया तो भैया हर कोई देख रहा है कॉपी अवेलेबल है आप चाहिए विजन आई में चले जाइए वहाँ के इंस्टीट्यूट में वहाँ लगातार आपको वहाँ इंस्टीट्यूट में सामने कॉपियाँ मिल जाएंगी भैया देखने के लिए ठीक है देख तो हर कोई लेता है और फिर रख देता है ठीक है लेकिन उस पर विचार मनन करना बहुत जरूरी है ठीक है कि आखिरकार इन्होंने कैसे लिखा है क्या क्या फैक्ट डालते हैं किस टेक्निक से लिखा है वो टेक्निक मुझे अपनाना होगा अब लोग कहते हैं कि नहीं भैया कि आप एक लोगों से दूसरे लोगों की टेक्निक नहीं अपना सकते हैं बिल्कुल मैं मानता हूं इस बातों को लेकिन ऐसी चीज़ों में लिखने की चीज़ों में ऐसी चीज़ों में इस तरह की चीज़ों में लोगों से सीखिए जो टॉपर्स हैं उनसे सीखिए ठीक है फ्रेंड्स तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई होगी तो फ्रेंड्स अधिक से अधिक शेयर करें और प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक्स करना ना भूलें कमेंट्स सेक्शन में हम डिसेबल कर देते हैं कभी कभी कमेंट्स हम डिसेबल कर देते हैं क्योंकि लोग कमेंट सेक्शन में लोगों का जो विचारधारा है वो कुछ अलग ही प्रस्तुत करने लगते हैं तो कभी कभी हम कमेंट सेक्शन डिसेबल कर देते हैं फ्रेंड्स तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और प्लीज़ वीडियो को डाउनलोड करके ना देखें इससे व्यू चैनल पर व्यूज़ जनरेट नहीं हो पाते हैं और हम आपके लिए काम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे चैनल पर व्यूज़ जनरेट हों और आप प्लीज़ वीडियो को डाउनलोड कर ना देखें नेटवर्क में रहते हुए इस वीडियो को देखें तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो अधिक से अधिक शेयर करें तब तक के लिए धन्यवाद